स्टूडेंट्स इन आर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस थ्योरम 10.1 पॉइंट वन ऑफ अ सर्कल नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस थ्योरम 10.2 पॉइंट टू दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम द थ्योरम द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज दैट इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल देन फर्स्ट पार्ट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल एक्चुअली थ्योरम तो फर्स्ट पार्ट तक ही है द इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अगर सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं टू टेंजेंट एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल और उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो होगी आपस में इक्वल बस थ्योरम 10.2 टेन पॉइंट टू यहाँ तक है लेकिन इससे कुछ और प्रूफ और निकलते हैं तो उसको मैंने सेकेंड और थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रखा है एक्चुअल में थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो तो फर्स्ट पॉइंट तक ही द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स आर इक्वल इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल आर इक्वल बस फर्स्ट स्टेटमेंट जो थ्योरम का टेन पॉइंट टू यहाँ तक है सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो मैंने मैंशन किए हैं वो इसी के थ्रू प्रूफ होते हैं जो सेकेंड पॉइंट है द टेन जेंट्स इट सबस्टेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर जो टेन जेंट है वो सेंटर से इक्वल एंगल सब्टेंट करेगी और सेकेंड दोनों टू टेन जेंट है आर इक्वली इंक्लाइंड टू अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल मीन जो टेन जेंट एक दूसरे से एंगल बना रही हैं वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे अभी डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और तो इन तीन पॉइंट्स को अपन को प्रूव करेंगे एक ही थ्योरम के हेल्प से नाउ गिवन क्या है हमें गिवन है हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक पॉइंट है पी जो सर्कल के बाहर है तो पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल एंड उस पी पॉइंट से अपन टेंजन पे कितनी अपन सर्कल पे कितनी टेंजन ड्रॉ कर सकते हैं टू टेंजेंस ड्रॉ कर सकते हैं एक को लिया मैंने पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट वो मैंने दो टेंजेंस ले लिए तो डायग्राम में चलते डायग्राम में एक सर्कल है ओ सेंटर है पी बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल है सेंटर ओ है पी बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस पी से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्वेश्चन भी होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं टू ओनली टू टेंजेंट तो P से लेकर A एक टेंजेंट है P से लेकर B एक टेंजेंट है तो P एंड P B आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल एंड P इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल नाउ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में अपन क्या क्या करना है O से लेकर O A O B O P इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है O A O B एंड O P तो ज्वाइन O A O B एंड O P ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा नाउ आफ्टर दैट प्रूफ प्रूफ क्या करना है फर्स्ट तो आपको ये प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट्स है वो उनकी लेंथ आपस में इक्वल है इट मीन फर्स्ट प्रूफ करना है वो आपको करना है पी एज इक्वल टू पी बी सेकेंड प्रूफ क्या करना है क्योंकि एंगल बन रहे हैं टेंजेंट एक दूसरे का तो एंगल बना नहीं ये दोनों एंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल दैट इज एंगल ए ओ पी इज इक्वल है एंगल ए एंगल बी ओ पी के एंगल बी ओ पी के ये सेंटर से एंगल बन रहा है आपस में इक्वल है ये प्रूफ करना है और थर्ड ये दोनों टेंजेंट आपस में जो एंगल बना रही है ये आपस में इक्वल ये प्रूफ करना मतलब ये वाला एंगल इक्वल है सेंटर से बन रही है ये भी इक्वल है ये प्रूफ करना है और टेंजेंट आपस में जो एंगल बना रही है ये भी आपस में इक्वल है ये भी प्रूफ करना है ठीक है ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल है फर्स्ट सेकेंड सेंटर से जो एंगल बना रही है वो एंड थर्ड टेंजेंट जो इंक्लाइन कर रही है आपस में ये दोनों भी एंगल इक्वल ये प्रूफ करना है ना प्रूफ करते हैं प्रूफ करते वक्त सिंपल सा प्रूफ है इसका दो ट्राइंगल कंसीडर करने कौन से ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ओ ए पी ट्राइंगल ओ ए पी कंसीडर करूंगा मैं और दूसरा ट्राइंगल बी ओ पी कंसीडर करूंगा दो ट्राइंगल हैं ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए पी ले लो या ठीक है ट्राइंगल ओ बी पी ले लो ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं तो दोनों ट्राइंगल कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर किया इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखें तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल ओ ए एंड ओ बी सर्कल की रेडियस है इसलिए ओ ए ओ बी की इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल देन एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू एंगल वन एंगल टू के इक्वल है एंगल वन एंगल टू के इक्वल क्यों है आपने इससे पहले 10.1 पॉइंट वन थ्योरम पढ़ी है कि टेंजेंट्स आप अपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है अगर रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू पास किया जाए तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी सो एंगल वन एंड एंगल टू 90 डिग्री एंगल बना रही है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये दोनों के एंगल कितने हैं दोनों के एंगल है नाइन्टी डिग्री तो ये दोनों एंगल है
ओ पी और ओ पी दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड आ रही है तो ओ पी जी टू ओ पी कॉमन इसका मतलब अपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेन कर दिया दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेन करने के लिए तीन कंडीशन ये होती हैं तो आपने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेन कर दिए हैं और कंडीशन कौन सी लग रही है इसके अंदर जो कॉन्ग्रेन लग रही है वो लग रही है आर राइट हाइपोटेनियस साइड राइट मतलब नाइन्टी डिग्री का एंगल है हाइपोटेनियस 90 डिग्री सामने वाला साइड जो आपने कॉमन बताई है वो इक्वल कर दिए और अदर कोई सी भी एक साइड तो आपने ओ ए ओ बी के इक्वल कर दिए तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं तो उसके मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर दूंगा दैट इज ए पी ए पी और इसको मैं भी देखता हूँ पी ए दैट इज पी ए ऑफ ट्राइंगल वन इज इक्वल टू पी बी ऑफ ट्राइंगल टू इट मीन्स पी ए इक्वल्स टू पी बी हो गया फर्स्ट पी एज इक्वल्स टू पी बी सेकेंड एंगल ए ओ पी एंगल ए ओ पी इक्वल हो गया एंगल बी ओ पी के सेकेंड बाई सी सी डी से और थर्ड थर्ड है एंगल ओ पी ए एंगल ओ पी ए बी इक्वल हो गया एंगल ओ पी बी के मीन्स ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गया इक्वल सी पी सी टी से इट मीन्स आपको बस क्या करना है दोनों ट्राइंगल जो कंसिडर किए हैं ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ट्राइंगल नंबर वन इन ट्राइंगल नंबर टू ये दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे अपन कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी देन सी पी सी टी से ये पी ए इज इक्वल्स टू पी बी देन एंगल दिस दिस एंगल इज ये एंगल कौन सा है एंगल ए ओ पी ये एंगल ए ओ पी इक्वल है एंगल बी ओ पी के एंगल बी ओ पी के मतलब इस वाले एंगल के ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए ठीक है बाय सी पी सी टी फर्स्ट टेंजेंट इक्वल है सेकेंड ये सेंटर से एंगल बना बिल्कुल थर्ड थर्ड कौन सा एंगल है एंगल ये दोनों एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है ये वाला एंगल इस वाला एंगल के तो इस एंगल की नेमिंग क्या है इस एंगल की जो नेमिंग है इस एंगल की नेमिंग है एंगल ओ पी ए एंगल ओ पी ए ओ पी ए एंगल किसके इक्वल है एंगल ओ पी बी के ओ पी बी के बाय सी पी सी टी तो ट्राइंगल के पार्ट से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो सी पी सी टी से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है तो आपने तीनों चीजें यहाँ पे प्रूव कर दी है सी पी सी टी से फर्स्ट थिंग तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल सेकेंड द टेंजेंट सबस्टेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड थर्ड That, that, देखो सेकंड में समझाता हूँ द टेंजेंट सबस्टेंट इक्वल एंगल द सेंटर जो टेंजेंट है वो सेंटर से इक्वल एंगल बना रही है और थर्ड द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी और जो टेंजेंट है ये दोनों टेंजेंट कितने डिग्री पे इंक्लाइन होंगे दोनों आपस में क्या होगा एंगल इक्वल होगा तो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो